നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോള് കൊണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ ചുറ്റും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അങ്ങനെ ഈക്വൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജിന് നിശ്ചിത അകലത്തിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സംവിധാനത്തിനെ നമ്മൾ ഡൈപ്പോൾ എന്ന് വിളിച്ചത് ഓക്കെ ഈ അകലമാണ് നമ്മൾ ടു എ ആക്കി എടുത്തത് ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വാണ്ടി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി എങ്ങോട്ടേക്ക് ഉണ്ടാകുക നെഗറ്റീവ് എന്ന് പോസിറ്റീവ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡൈപ്പോളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പഠി പഠിച്ചത് നമുക്കറിയാം ഈ വരയ്ക്കുന്നതാണ് ഡൈപ്പോളിന്റെ ആക്സിസ് ഇതാണ് ഡൈപ്പോളിന്റെ ആക്സിസ് ഞാൻ ഈ ആക്സിസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ലൈൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആക്സിയൽ ലൈൻ എന്ന് പറയും ഈ ലൈൻ ആണ് ആക്സിയൽ ലൈൻ നമ്മൾ ഈ ആക്സിസ് നിന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കപ്പെടുന്ന ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ആ ലൈൻ ആ ലൈനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആക്സിയൽ ലൈൻ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇതാണ് ആക്സിയൽ ലൈൻ എന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ ഈ ഡൈപ്പോൾ കൊണ്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ഈ ഡൈപ്പോൾ കൊണ്ട് ഇതിന് ചുറ്റും ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീഡിന്റെ ഇക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെ ഇപ്പൊ ഡൈപ്പോൾ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒക്കെ ഇലക്ട്രിക് ഫീഡ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഒക്കെ ഇലക്ട്രിക് ഫീഡ് ഉണ്ടാവും ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീഡ് ഇക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ എന്ത് പറയാണ് ആക്സിയൽ ലൈനിന്റെ മുകളിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതേപോലെ ഇക്വിറ്റോറിയൽ ലൈനിന്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് മുന്നേ എന്താണ് ഈ ആക്സിൽ എന്നാ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ആക്സിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഒരു വര വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനി നമ്മൾ ഇക്വിറ്റോറിയൽ ലൈൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇക്വിറ്റോറിയൽ ലൈൻ എന്ന് പറയും ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഒന്ന് ആക്സിൽ ലൈനിന്റെ മുകളിൽ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്ത് ഇതായിക്കോട്ടെ എ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് അല്ലേ ഏതെങ്കിലും വീഡിയോ ഒരവണ എടുക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് ആണ് എ അതേപോലെ ഇക്വിറ്റോറിയൽ ലൈനിന്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ബി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം ഈ ഡൈപ്പോൾ കൊണ്ട് ആക്സിൽ ലൈനിന്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പോയിന്റിൽ അഥവാ എ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോയിന്റിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം അതേപോലെ ഈ ഡൈപ്പോൾ കൊണ്ട് ഇക്വിറ്റോറിയൽ ലൈനിന്റെ മുകളിലുള്ള പോയിന്റ് ആയ ബിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ എൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അതേപോലെ ബിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതാണ് എന്റെ ഉദ്ദേശം നോക്കിയോ ഇതൊരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഈ രണ്ട് ചാർജുകൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ എന്താക്കി എടുത്തത് ടു എ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ടു എ ആക്കി എടുത്തത് ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഉണ്ടാകുക നെഗറ്റീവ് എന്ന് പോസിറ്റീവിലേക്ക് ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡൈപ്പോളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ എന്താ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു വര ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണ് ഈ വര നീട്ടി വരയ്ക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വരക്ക് വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ ആക്സിയൽ ലൈൻ ഡോട്ടായിട്ട് വരയ്ക്കാം ആക്സിയൽ ലൈൻ ഒരു വര ഇങ്ങനെ നീട്ടി ആക്സിൽ ഇവിടെ ഇതാണ് ആക്സ് ആയിട്ട് വരിക ഇതാണ് ആക്സിസ് ഈ ആക്സിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആക്സ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വരക്ക് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആക്സിൽ ലൈൻ ഈ ആക്സിൽ ലൈൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോയിന്റ് ഇതാണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോയിന്റ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എന്ന് ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജിലേക്കുള്ള അകലം ഇത് വേണമെങ്കിൽ മൈനസ് ക്യൂ ഇത് പ്ലസ് ക്യൂ ആണ് അറിയാലോ എന്താ
പക്ഷേ അന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രൂഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിളായിട്ട് പ്രൂഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ടു എടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം ടു ആയാലും പകുതി ഇവിടം വരെ എ ഇവിടം വരെ എ വരും എൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ ഈ ടൈപ്പോൾ കൊണ്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോയിന്റിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ഈ സെൻ്ററിൽ നിന്ന് ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സെൻ്റർ ആയിട്ട് വരിക ഇവിടെ നിന്ന് എയിലേക്കുള്ള അകലം എ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോയിന്റിലേക്കുള്ള അകലം ഞാൻ ആർ ആക്കിയെടുത്തു ആറ് ഓക്കെ നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ചാർജ് കൊണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ പൊതുവായ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു ഇ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ അബ്സലോൺ സീറോ ക്യൂ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഓർമ്മയില്ലേ ഒരു ചാർജ് ഇന്ന് ആർ അകലുള്ള ഒരു പോയിന്റിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു ഓർമ്മയില്ല ഇ സീക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ അബ്സലോൺ സീറോ ക്യൂ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇതെല്ലാം മനസ്സിൽ വേണേ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പം ഈ ഡൈപ്പോൾ കൊണ്ട് ഇതാ ഡൈപ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ചാർജ് വരും ഈ ഡൈപ്പോൾ കൊണ്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആക്സൽ ലൈൻ്റെ മുകളിലുള്ള പോയിന്റ് ആണ് എ ഈ എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇക്കേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കണേ കൃത്യമായിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഓൺ ആക്സൽ ലൈൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോളിൻ്റെ ആക്സൽ ലൈൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇക്കേഷൻ തൽക്കാലം എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആണ് എക്സ് എൽ ലൈൻ്റെ മുകളിലുള്ള പോയിന്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാം ആ തൽക്കാലം ഞാൻ ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് മാത്രം ഡൈപ്പോളിലെ ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് മാത്രം ഞാൻ പരിഗണിക്കും തൽക്കാലം ഡൈപ്പോൾ ആകുമ്പോൾ രണ്ട് ചാർജ് വരും നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പോസിറ്റീവിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ മനഃപൂർവ്വം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നെഗറ്റീവിൻ്റെ കാര്യം എന്ത് ചെയ്യുക അട മറന്നേക്ക് നെഗറ്റീവ് ഇല്ല എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക തൽക്കാലത്തേക്ക് സങ്കല്പിക്കുക സങ്കല്പിക്കുക എന്നാൽ അവിടെ ഉണ്ട് ശരിക്കും ഇവിടെ എന്തുണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇതൊരു ചാർജ് ആണല്ലോ ഈ എ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോയിന്റ് എന്തുണ്ടാവും ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൊണ്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോയിന്റ് എന്തുണ്ടാവും ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും ആ ഇൻഡിക്കേഷൻ എന്താ വരിക ഈ വൺ ആക്കി എടുത്താൽ ഈ വൺ ഈ വൺ ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൊണ്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോയിന്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഞാൻ ഈ വൺ ആക്കി എടുത്തു അത് നമ്മൾ ഇക്കേഷൻ വരിക ഇലക്ട്രിക് ഫീഡ് ആകുമ്പോൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഡിറക്ഷനും വേണം നമ്മൾ ആദ്യം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിങ് പറയാം ഇനി നമ്മൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പറയാം വൺ ബൈ ജനറൽ ഇക്കേഷൻ ഫോർ പൈ വൺ ബൈ ഫോർ പൈ അബ്സലോൺ സീറോ അബ്സലോൺ സീറോ ഇതാ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അപ്പം ക്യൂ ബൈ ആ ചാർജ് എന്ന് എയിലേക്കുള്ള അകലം മിഡിൽ പോയിന്റ് എന്ന് ഡൈപ്പോളിന്റെ മിഡിൽ പോയിന്റ് എന്ന് എയിലേക്ക് ആറാണ് അപ്പറിയാം അപ്പം പക്ഷെ ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എന്ന് എയിലേക്കുള്ള അകലം കറന്നു കൂടാം അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെ ആറ് ഇവിടം വരെ എ ഈ പകുതി നിന്ന് പോസിറ്റീവിലേക്കുള്ള അകലം എ അല്ലേ മൊത്തം ടു എയാണേ അപ്പം ഇവിടുന്ന് ഇവിടത്തേക്ക് എത്താൻ വരിക ഇതാ ഈ ഈ അകലം കിട്ടുക എന്താ ചെയ്യുക ഈ അകലം ആറിന്ന് എ കുറച്ചാ പോരെ അപ്പം ആർ മൈനസ് എ ജനറൽ ഇക്കേഷൻ ആയിരുന്നു ക്യൂ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ പണ്ട് പഠിച്ച ഇക്കേഷൻ ഇവിടെ ആർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ അബ്സലോൺ സീറോ ക്യൂ ബൈ ആർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി നമുക്കറിയാം എ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോയിന്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിഫിന്റെ ഡിറക്ഷൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഉണ്ടാകുക നിങ്ങൾ പറ ഡിറക്ഷൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഉണ്ടാകുക നമുക്കറിയാം എ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോയിന്റിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീഡ് ആരെ കൊണ്ടാണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇലക്ട്രിക് ഫീഡ് ഇങ്ങനെ പോവുകയല്ലേ ചെയ്യാം പോസിറ്റീവ് എന്ന് പോവാണ് നെഗറ്റീവിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ പോവാണ് ഇങ്ങനെ പോവാണ് ഇങ്ങനെ പോവാണ് ഇങ
പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് എന്ന് പോവാണ് ഓക്കെ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റിന്റെ അതേ ഡിറക്ഷൻ അല്ലേ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൊണ്ട് ഏലുണ്ടാവുന്ന ഇട്ടിഫിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഈ ഡൈപ്പോൾ ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് അങ്ങോട്ടേക്കല്ലേ രണ്ടും ഒരേ ഭാഗത്തേക്കല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ഇലക്ട്രിക് ഫീഡ് ബെറ്റർ ആവും മാഗ്നറ്റൂൺ ഡിറക്ഷൻ വേണം അപ്പൊ ഡിറക്ഷൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീഡിന്റെയും ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റും ഒരേ ഭാഗത്തേക്കായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കുന്നു പി കേപ്പ് എന്ന് കാണിക്കുന്നു പി കേപ്പ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർമ്മയില്ലേ ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് ആണ് ഞാൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീഡ് ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് ഡയറക്ഷൻ കൊടുത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഇ കേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ഇലക്ട്രിക് ഫീഡ് ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് ഡയറക്ഷൻ കൊടുത്തത് രണ്ടും ഒരേ ഭാഗത്തേക്കായതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീഡിന്റെയും ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റിന്റെയും ഡയറക്ഷൻ ഇതാ നോക്കി ഏറെ മാർക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഒരേ ഭാഗത്തേക്കായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീഡ് ഡയറക്ഷനും ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് ഡയറക്ഷനും ഒരേ ഭാഗത്തേക്കായതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്താക്കി ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് ഡയറക്ഷൻ കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇത് മൊത്തം ഒരു വെട്ടർ ആയിട്ട് മാറും ഇതേപോലെ ഇ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കൊണ്ട് ഇതാ ഈ കാണുന്ന നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കൊണ്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോയിന്റിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം അടുത്ത് ഈ നെഗറ്റ് ഡൈപ്പോൾ ആകുമ്പോൾ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും വരും നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കൊണ്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോയിന്റിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് ഇ ടു അപ്പൊ ഞാൻ നെഗറ്റീവ് ചാർജിന്റെ ഇക്വേഷനൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ മനഃപൂർവ്വം നമ്മൾ എന്താക്കുക ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇല്ല എന്നങ്ങ് വിചാരിച്ചേക്കുക അല്ലെ കൺഫ്യൂഷൻ വരും ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ഇല്ല എന്നങ്ങ് വിചാരിച്ചേക്കുക അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കൊണ്ട് എ ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇ ടു എന്ന് കൊടുത്ത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ എന്താ വൺ ബൈ ഫോർ സീറോ ക്യൂ ബൈ ആ പോണിലേക്കുള്ള അകലത്തിന്റെ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ വരിക ഫസ്റ്റ് വൺ ബൈ ഫോർ പൈ അബ്സലോൺ സീറോ രണ്ടാളെയും മാഗ്നറ്റൂഡ് സെയിം ആണ് ഇപ്പൊ ക്യൂ ക്യൂ ബൈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എന്ന് എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോണിലേക്കുള്ള അകലം അപ്പൊ എന്താ വരിക പകുതി നിന്ന് എയിലേക്കുള്ള അകലം ആർ ആണ് അപ്പൊ പകുതി വരെ ഉള്ള അകലം എന്താ അവിടുന്ന് എ അല്ലേ എ പ്ലസ് എ ആണ് മൊത്തം ടു എ കിട്ടിയത് അപ്പം ആർ പ്ലസ് എ ഇവിടെ ആർ പ്ലസ് ആണ് ആർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ഈ ടുവിന്റെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ മാഗ്നറ്റൂഡ് കിട്ടി ഡിറക്ഷൻ പറയണം നമ്മൾ ഡിറക്ഷൻ എങ്ങനെയാ പറയാ എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അഥവാ ഇ ടു ഇ ടു നോക്കണേ ഇ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എങ്ങോട്ടേക്ക് ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ പറ തൽക്കാലം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ഇല്ലാന്ന് വിചാരിക്കാം പോസിറ്റീവ് പാടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചേക്ക് തൽക്കാലത്തേക്ക് അല്ലെ കൺഫ്യൂഷൻ വരും സംഭവം ശരിക്കും അടണ്ടേ നമുക്കറിയാം നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കൊണ്ടാവുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീഡ് നെഗറ്റീവിലേക്ക് അല്ലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീഡ് വരിക എന്ന് പറയുക ഇങ്ങനെ ഇത് അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇവിടെയാണ് ആ പോയിന്റെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അപ്പം എ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോയിന്റിൽ ഇ ടു എന്ന് ഇലക്ട്രിക് ഫീഡ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കണ്ടത് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കണ്ടതാ ഈ വാർത്തയൊക്കെ കണ്ടത് നെഗറ്റീവിലേക്ക് നെഗറ്റീവ് ചാർജിലേക്കല്ലേ ഇലക്ട്രിക് ഫീഡ് വരിക അപ്പൊ ഇതാ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കണ്ടത് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് ആവാൻ കാരണം ഇത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൊണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഈവൺ ഡയറക്ഷൻ അങ്ങോട്ട് കാണിച്ചത് നെഗറ്റീവ് ചാർജിലേക്കാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീഡ് വരിക അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചത് അപ്പൊ ഇ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീഡ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലേ വരിക ടൈപ്പ് ഈ കാണുന്നതാണ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് അങ്ങോട്ടേക്ക് നേരത്തെ ഈവണ്ണും അതേ ഭാഗത്തേക്കാണ് ഇവിടെ പി കേപ്പ് എന്ന് കൊടുത്തു രണ്ടാമത്തെ കേസോ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കൊണ്ടാവുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീഡ് ഇതാ ഇങ്
എന്താ വരിക രണ്ടും കൂടിയും വെട്ടർ സമ്മ് ഇ വൺ പ്ലസ് ഇ ഇ ടു എന്ന് കിട്ടി ഇ വൺ പ്ലസ് ഇ ടു എന്ന് കിട്ടി നിങ്ങൾ നോക്കിയോ ദൻ ഇ ഈക്കൽ ടു ഇ വൺ പെണ്ണ് അപ്പം നോക്കിയ ഏതാ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ അബ്സലോൺ സീറോ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ അബ്സലോൺ സീറോ ക്യു ബൈ ആർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു പി ക്യാപ്പ് എന്ന് കൊടുത്തു ഇൻറ്റു പി ക്യാപ്പ് എന്ന് കൊടുത്തു പ്ലസ് ഇ ടു എന്താ ഇ ടു പറയൂ പ്ലസ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ പൈ അബ്സലോൺ സീറോ വൺ ബൈ ഫോർ പൈ അബ്സലോൺ സീറോ ഇതാ ക്യു ബൈ ആർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ അല്ലേ ആർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു മൈനസ് പി ക്യാപ്പ് എന്ന് കിട്ടി ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ഇ വണ്ണിന് പകരം ഇത് കൊടുത്തു ഇ ടുവിന് പകരം ഇതാ ഇത് കൊടുത്തു പ്രശ്നം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നോക്കിയോ ഇ ഈക്വൽ ടു ഇ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ അബ്സലോൺ സീറോ ഇതങ്ങനെ തന്നെ അബ്സലോൺ സീറോ ക്യു ബൈ ആർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു പി ക്യാപ്പ് ബ്രാക്കറ്റ് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പി ക്യാപ്പ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയോ മൈ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഇല്ല ഇതാ മൈനസ് നെഗറ്റീവ് സൈഡ് മൈനസ് നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റു പ്ലസ് മൈനസ് ഇൻറ്റു പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഒരു നെഗറ്റീവ് അപ്പം നെഗറ്റീവ് വരും പ്ലസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് അല്ലേ ഇത് ഇത് ഗുണിച്ചാൽ മൈനസ് ആയി വരിക അപ്പം മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ അബ്സലോൺ സീറോ ക്യു ബൈ ആർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു പി ക്യാപ്പ് എന്ന് കിട്ടും ഇതിൽ കോമൺ എന്തൊക്കെയാ ക്യു ബൈ ഇവിടെ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ അബ്സലോൺ സീറോ ക്യു ഇവിടെ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ അബ്സലോൺ സീറോ ക്യു കോമൺ ആണ് പി ക്യാപ്പും പി ക്യാപ്പും കോമൺ ആണ് അല്ലേ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ അബ്സലോൺ സീറോ ക്യു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ അബ്സലോൺ സീറോ ക്യു കോമൺ ആണ് അതേപോലെ പി കെ ആപ്പും പി കെ ആപ്പും കോമൺ ആണ് അപ്പം ഇക്കേഷൻ മാറ്റം ഒന്ന് നോക്കണേ ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇ ഈക്കൽ ടു ക്യു ബൈ ഇതാ അങ്ങോട്ട് കിട്ടും ക്യു ബൈ ഫോർ ബൈ അബ്സലോൺ സീറോ ഇതാ അങ്ങോട്ട് കിട്ടാണേ ക്യു ബൈ ഫോർ ബൈ അബ്സലോൺ സീറോ ഇത് രണ്ടിലുണ്ട് ഇൻറ്റു ഇവിടുന്ന് ക്യൂ ബൈ അവിടെ എന്താ വരിക വൺ ബൈ ആർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ അങ്ങനല്ലേ മൈനസ് ഇവിടെ എന്താ ബാക്കി ഉണ്ടാകുക വൺ ബൈ ആർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ഇവിടെയും പി ക്യാപ്പ് പി ക്യാപ്പ് ഇല്ലേ അപ്പം അപ്പുറത്തേക്ക് ഇൻറ്റു പി ക്യാപ്പ് എന്ന് കിട്ടി ക്യൂ ബൈ ഫോർ ബൈ അബ്സലോൺ സീറോ വൺ ബൈ ആർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു പി കെ ആപ്പ് എന്ന് കിട്ടി അതിൻ്റെ ബാക്കി ബാക്കി നോക്കിയോ ഇത് ക്രോസ് ചെയ്യുക അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്രോസ് ചെയ്യുക അറിയാലോ ഇ ഈക്വൽ ടു ഇ ഈക്വൽ ടു ക്യു ബൈ ഫോർ പൈ അബ്സലോൺ സീറോ ഫോർ പൈ അബ്സലോൺ സീറോ നോക്കിയതാ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുടിച്ചതാ ആർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ഇങ്ങോട്ടും ആർ മൈനസ് എ അങ്ങോട്ടും കുടിച്ചു അപ്പം തരും ആർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ദ ഈ മൈനസ് ഇത് അങ്ങോട്ട് കുണിക്കും ആർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താ വരിക 
R minus A square into R plus A square. Good. R minus A square into R plus A square. Good. Into what is the P cap. Now, what is the other thing? What is the other E equal to. E equal to. This is the expansion. A plus B whole square. Or A square plus 2AB plus B square. The A minus B whole square. A format. A square. Equal to. Davada. Q by 4 pi epsilon 0. Da. R plus A whole square. Na 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 expansion. Pandirum R square plus. 2RA plus A square and the good two. And the Minus the E minus. R minus A all square and the R square minus 2RA plus A square and the Bye. Okay, bye. R minus A all square into R plus A all square. R minus A all square plus R plus A all square. A plus B in the minus or mila type. R square minus A square. All square R square the R square minus A square all square. Indu and then the P cap, the E P cap and the E equal to Q by four pi epsilon zero and the area epsilon zero. I go R square. Plus two R A plus A square. Right, that's the next thing. So, minus into minus into R square minus R square minus into minus plus sao. The plus plus sao. And there is minus R square plus two R A. E minus into plus into minus sao minus A square. Then there is. So, minus R square plus two R A minus A square. Then there is. E minus into minus into. Divide by and the video, R square minus A square all square. P cap on the E R square R square depo cancel it. Plus A square minus A cancel it. But now the back here is 2 R A plus 2 R A. 4 R A in the good two. Abam E equal to. Q by 4 pi epsilon 0. Da. Da virya. 2 r a plus 2 r a. 4 r a. By. R square minus a square. All square. Nale. Indu p cap. Yandu gittu. In the end, dipole moment, the equation of the material. the equation of dipole moment, the equation of the material. Equal to. Equal to. 4 na, 4 on the 2 into 2 na 4 alle. Yeah, model like the one by 4 1 by 4 pi epsilon 0. That's the math. The Q is the Q is 4 on the 4 on 2 into 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. Into R by R square minus A square. 
R square minus A square, all square. P cap. And it. Now, you have 4 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 4 and rearrange it. Now, you have to look at Q into 2A. Now, Q into 2A and Q into 2A. Type of 1 and 2. Type of 1 and 2. Now, we have to look at last last equation. Now, you have to look at E equal to 1 by 4 pi epsilon 0. 2p. Can I Q into another p? 2p r by r square minus a square all square into p cap. This is the dipole. This is the dipole. Axial line is the point. A is the electrification. This dipole is the point. This is the point. This is the point. 